ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு சிஎஸ் லர்னர் நான் மகேஷ் இந்த விடையில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பேர் லெஸ் கியூவில் இருக்க இஃப் தென் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் தென் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் தென் எல் சிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கே ஸ்டேட்மெண்ட் சர்ச்சரி கே ஸ்டேட்மெண்ட் நெஸ்டட் இஃப் தென் எல்ஸ் அப்படின்ற டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பற்றி தான் இந்த விடையில் பார்க்க போகிறோம் பேர் லெஸ் கியூவில் நிறைய டாபிக்ஸ் பார்ட் ஒன்லேருந்து கவர் பண்ணிட்டு வரேன் ஃபர்ந்த டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் இஃப் தென் கண்டிஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் எப்போதும் போல் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் டிக்ளேர் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே டிக்ளேர் இங்கே ஏ அப்படின்னு ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் இன்டீஜர் கோலன் ஈக்குவல் டு டென் ஏ அப்படின்ற ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு டென் அப்படின்ற வேல்யூவை அசன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இப்போ பிகின் அண்ட் என் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துப்போம் நார்மலாக ஒரு இஃப் தன் கண்டிஷன் கொடுக்குறோன்னா என்ன சென்டாக்ஸ்னா இஃப் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் அப்புறம் கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் தென் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் அண்ட் இதுக்குள்ளே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கடைசியில் என் இஃப் அப்படின்னு கொடுத்துடணும் இதுதான் ஒரு இஃப் தன் கண்டிஷனோட சென்டாக்ஸ் இங்கே ஏ அப்படின்ற வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி இஃப் தன்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போது ஏவோட வேல்யூ டென்னாக இருந்தால் ஏவோட வேல்யூ டென் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம இஃப் தன் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுவோம் இங்கே நம்ம கண்டிஷன் என்ன செக் பண்ணால் ஏ டென்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் ஸோ கண்டிஷன் அப்படின்ற இடத்துல ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கொடுக்கணும் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே ஏ ஈக்குவல் டு டென் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் கொடுக்குறப்போ டபுள் ஈக்குவல் டு கொடுப்போம் ஆனால் பேர் ஸ்கோலில் சிங்கிள் ஈக்குவல் டு தான் கொடுப்போம் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கண்டிஷன் கொடுத்தாச்சு அண்ட் அடுத்து நம்ம இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் என்னென்னா ஏவோட வேல்யூ டென் தான் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரோக்ராம்னா டிபிஎம்எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அவுட் புட் டாட் புட் அண்டர் ஸ்கோர் லைன் ஆஃப் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ள வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் டென் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இங்கே பிகின் பிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இஃப் கண்டிஷனுக்கு போகும் ஏவோட வேல்யூ டென்னாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் இது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இஃப் பிளாக்கை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிடும் இப்போது நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி அவுட் புட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஏவோட வேல்யூ டென் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது ட்ரூ ஆகும் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் டென் அப்படின்னு அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு பிஎல்எஸ் கேவில் இப்படி தான் எஃப் தன் கண்டிஷன் இருக்கும் இங்கே இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனிச்சுன்னா வேறு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்போது நம்ம எல் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே கொடுக்கலாம் அதாவது இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனிச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்றத எல் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட கொடுக்கலாம் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் பேர் எக்ஸிக்யூட்டில் எப்படி கொடுக்கலாம்னா இஃபோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் எல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கீபேர்ட் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் எல்ஸ்குள்ளே நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டோட கொடுத்துக்கலாம் இங்கே கண்டிஷனில் ஏவோட வேல்யூ டென்னு செக் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் டென் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுக்குறோமோ அது ப்ரிண்ட் ஆகும் இங்கே எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் நாட் டென் அப்படின்னு கொடுப்போம் dbms underscore output dot put underscore line of value of a is not 10 இப்போ if கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபெயில் ஆனிச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே ஏற்கனவே ஏவோட வேல்யூ டென் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஸோ ஏவோட வேல்யூ டென் அப்படின்னு செக் பண்ணும் அப்போது ட்ரூ அப்படின்னு வந்தால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வந்தால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போது ஏவோட வேல்யூ டென்னு தான் இருக்குது இப்போது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே ஏவோட வேல்யூ டென் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் டென் அப்படின்னு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போது ஏவோட
இப்போது ப்ரோக்ராம்குள்ளே வரும்போது ஏவோட வேல்யூ டென்னாக இருக்கான்னு செக் பண்ணும் அது ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே எல்ஸ் பிளாக்கில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இப்போது ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே ஏவோட வேல்யூவை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு மாற்றிருக்கோம் இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்ற கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ எல்ஸ் பிளாக்கில் இருக்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் நாட் டென் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்படி தான் பிஎல்எஸ் கியூவில் இஃப் த நெல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம் பிஎல்எஸ் கியூவிலேயே எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்கலாம் அதாவது இஃப் பிளாக் ஃபைல் ஆனதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு பிளாக்கில் கண்டிஷன் செக் பண்ணோம்னா அப்போது எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம் இங்கே பிஎல்எஸ் கியூவில் எப்படி எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம்னா இங்கே இஃப் பிளாக்கு அப்புறம் இஎல்எஸ் ஐஎஃப் இது தான் இங்கே எல்சிஃபோட கீவேர்ட் எல்சிஃபில் எல்ஸில் லாஸ்ட்டில் இ மட்டும் இருக்காது இஎல்எஸ் ஐஎஃப் அப்படின்னா எல்சிஃபில் கொடுப்போம் எல்சிஃப் அப்புறம் இங்கே கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே தென் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இதுக்குள்ளே நம்ம எல்சிஃபில் கொடுக்க போகிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கொடுக்கணும் இப்படி தான் பேரில் ஸ்கூலில் எல்சிஃப் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது எல்சிஃபில் நம்ம இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுப்போம் அதாவது ஏவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீனாக இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ ஆஃப் ஏஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்போது எங்கள் கண்டிஷனில் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அண்ட் எல்சிஃப் பிளாக்குள்ள டிபிஎம்எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அவுட் புட் டாட் புட் அண்டர் ஸ்கோர் லைன் ஆஃப் சிங்கிள் கோல்ஸ்குள்ள வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகுது இங்கே ஃபஸ்ட் இஃப் கண்டிஷனை செக் பண்ணுது இங்கே ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் ஏவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அடுத்து டைரெக்டாக எல்சிஃப் அப்படின்ற பிளாக்குள்ளே வரும் இங்கே ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் என்னென்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடும் ஸோ எல்சிஃப் பிளாக்குள்ளே இருக்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் இங்கே ஏவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஏஇஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு எல்சிஃப் பிளாக்குள்ளே இருக்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கு இப்போது எல்சிஃப் பிளாக்லேயும் கண்டிஷன் ஃபைல் ஆகிடுச்சுன்னா டேரெக்டாக எல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிடும் எங்கே ஏவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ இப்போது ஏவோட வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றிங்கிறத ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு மாற்றிடுவோம் இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்ற கண்டிஷனும் ஃபால்ஸ் ஆகும் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற கண்டிஷனும் ஃபால்ஸ் ஆகும் அண்ட் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் நாட் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கொடுப்போம் இப்போது ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் நாட் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு பண்ணி ஆகிருக்கு அதாவது எல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு ஸோ இஃப் அண்ட் எல் சிஃப் ரெண்டுலேயுமே கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் எல்ஸ் பிளாக்கில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கு இப்படி தான் பிஎல்எஸ் கியூவில் எல்சி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம் பிஎல்எஸ் கியூவில் கே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஸ்விட்ச் கேஸ் மாதிரி ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி அந்த வேரியபிளுக்கு நிறைய கே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்போம் அதாவது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிறையா கொடுப்போம் பிஎல்எஸ் கியூவில் கே ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கொடுப்போம்னா ஃபஸ்ட் இதை டெலிட் பண்ணிப்போம் கேஸ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த கீவேர்டுக்கு அப்புறம் நம்ம எந்த வேரியபிள் பேஸ் பண்ணி அந்த கே ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்க போதோ அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும் நம்ம இங்கே ஏ அப்படின்ற வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி தான் கே ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறோம் அண்ட் கே ஸ்டேட்மெண்ட் முடியும் போது எண்ட் கேஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் எண்ட் கேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு செமி கோலன் வச்சிடணும் அண்ட் இந்த கேஸ் பிளாக்குள்ளே தான் நம்ம கே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுப்போம் கே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் when அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் வென் அப்படின்ற கீவேர்டுக்கு அப்புறம் ஏ அப்படின்றது என்ன வேல்யூவாக இருக்கணும் அப்படின்றத வென் அப்படின்ற கீவேர்டுக்கு அப்புறம் கொடுப்போம் இங்கே ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டியாக இருந்தால் தென் இந்த தென் அப்படின்ற கீவேர்டுக்க
value of a is 20 அப்படின் பென் பண்ணும் so இப்போ இந்த statement execute பண்ணி output எப்படி வருதுன் பாப்போம் so value of a is 20 அப்படின் பென் பண்ணி இருக்கு அதாது case blockல a அப்படின்று வேறைப்புதான் use பண்ணப் பரும் and when அப்படின்று keyword கப்பரம் condition கொடுப்போம் அதாது a வட value என்ன வாருக்கின்னும் இங்க 20 then கப்பரம் என்ன statement இருக்கும் அது execute பண்ணும் then கப்பரம் value of a is 20 அப்படின் பின் பண்டும் மாறி statement கொடுத்துருக்கும் so value of a is 20 அப்படின்றது பின் பண்ணிலும் இதே மதிரி இந்த a அப்படின்ற வேரியப்பில் வைத்து நிறைய case statements கொடுக்கலாம் எப்படின்னா இதேல் என்ன again repeat ஆகும் and condition முடும் நம்ம change பண்ணிக்கலாம் இங்கு copy பண்ணிக்கிறோம் A Vocês so value of a is 30 அப்படின் வந்திரிச்சு and இப்போ 14 நுமாத்தி பாப்போம் 14 மாத்தியாச்சு இப்போ run பண்ணி பாப்போம் and value of a is 40 அப்படின் output வந்திரிச்சு so இந்த மதிரி நம்ம case block உள்ள எத்தனை case statements வண்ணாம் use பண்ணிக்கலாம் இது students கே grade calculate பண்டது அந்த மரி operations கு use ஆகும் இந்த case block உள்ளையே நம்ம yield statement கொடுக்கலாம் அதாவது இங்க case block உள்ள கொடுத்திருக்க எல்ல conditions பையிலான்சுனா else block உள்ளருக்கு statement execute பண்டும் மதியும் இங்க பண்ணலாம் எப்படினா இங்க cases கொடுத்துருப் போன்னா அந்த cases கு கேலையே else அப்படின்று keyword கொடுத்துத்து அந்த else கப்பரும் என்ன statement execute பண்ணும்மோ அந்த statement கொடுக்கு value of a is not matched அப்படின்னு print பண்ணும்மோ so print statement copy பண்ணிப்போம் copy பண்ணிட்டு இங்க value of a is not matched அப்படின் print பண்ணும் So, not matched அப்படின் type நாய்து இப்போ இந்த program அண்ணும் பண்ணி output எப்படி வருதுன் பாப்போம் first இது clear பண்ணிப்போம் இப்போ value of a is 40 அப்படின் வருது என்ன a வட value 40 அல்தான் இருக்கு so இந்த statement execute ஆகும் இப்போ a வட value வா change மனிட்டு அப்போ இந்த statement execute ஆகுது அப்படின் பாப்போம் இப்போ 40 அப்படின் இருக்கிறது 80 அப்படின் மாத்திருவோம் இப்போ இந்த program run பண்ணி என்ன output வருதுன் பாப்போம் so value of a is not matched அப்படின் வருது அதாது 20, 30, 40 அப்படின் வருது 3 casesலிமே match ஆகில் so L statementல் என்ன இருக்கு அது execute பண்ணிடும் இங்க L statementல் value of a is not matched அப்படின் print பண்ணு சொல்லி இருக்கும் so value of a is not matched அப்படின் print பண்ணி இருக்கு இப்படிதான் PLSQ உல்ல case statements use பண்ணும் இதலியே searched case அடின்ற ஒரு case statement இருக்கு அது எப்படின்னா இங்க கேஸ் அப்படின்று கீவட் கப்பிரும் எந்த வேரியபல் பேச் பண்ணி கண்டிசன் செக்க பண்ணும் அப்படின் சொல்ல மாட்டாம் டாரக்டா அந்த வேரியபல் அன் கண்டிசன் ரின்டியுமே இங்க வென் அப்படின்று கீவட் கப்பிரமே கொடுப்போம் இங்க A அப்படின்று வேரியபல் பேச் பண்ணி கண்டிசன் செக்க பண்ணும் அப்படின் சொல a equal to 40 அப்படின்னு directா when அப்படின்று keyword கப்பரம்மே condition கொடுத்துரும் இப்போது இந்த program run பண்ணி output எப்படி வருதுன் பாப்போம் and அதுக்கு முன்னாடி a வடா value 20 அப்படின்னு மாத்திப்போம் இப்போது program run பண்ணி பாப்போம் so value of a is 20 அப்படின்னு பண்டாடிச்சி இந்த மறி over case statementலிமே தனியாக கொடுக்கலாம் இதுதான் ஆனா இதில் நிறைய variables ஏன் செக்க பண்ணலாம் எப்படின்னா இப்போ b அப்படின் ஒரு variable கிரிட் பண்ணிப்போம் b integer colon equal to 40 அப்படின் கொடுத்துப்போம் இப்போ இந்த b அப்படின்ற variableயும் case statementல் செக்க பண்ணலாம் இப்போ இங்க a அப்படின்றுதுக்கு பாலா b அப்படின்ற variable use பண்ணும் normal case statementல் ஒரு variableல் base பண்ணியே condition செக்க பண்ணும் வேறு 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 வேறுபில்ஸ் கொட யுச் பணிக்கலாம் இங்க நம்ம B அவடின் மாத்தி இருக்கும் இப்போ இந்த பிருக்கரம் ரன் பணி பாப்போம் so இங்க value of A is 20 அவடின் பிரின்ட் ஆகிது ஏன்னா இங்க first case statement check பண்ணம் போது இங்க ஏ condition true ஆயிடும் so இந்த statement தான் execute ஆகும் அப்போ இதவுடை case statements முடிந்துரும் 
இங்கே ஏற்கனவே கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனதுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ இங்கே ஏவோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் ஏ ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி அப்படின்னு மாற்றியாச்சு இப்போது இந்த கண்டிஷனும் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் இந்த கண்டிஷனும் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அப்புறம் இந்த கண்டிஷன் மட்டும்தான் ட்ரூ ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வேல்யூ ஆஃப் பி இஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு மாற்றிடுவோம் அண்ட் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் பி இஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கண்டிஷனும் ஃபால்ஸ் ஆனதுனால பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அப்படின்ற கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது ஸோ சர்ச் ரிக்வெஸ்டில் ஒரு வேரியபிள் அப்படின்னு இல்லாமல் நிறைய வேரியபிள்ஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதுலேயும் எல்லா கண்டிஷன்ஸும் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஹெல்ஸ் பிளாக்கில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் அடுத்து நெக்ஸ்ட் டிஃப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் இதுவும் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் குள்ள இன்னொரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நெக்ஸ்ட் டிஃப் ஃபஸ்ட் ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிப்போம் இப்போது இங்கே கண்டிஷன் கொடுப்போம் கண்டிஷன் என்ன கொடுப்போம்னா ஏ ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி அப்படின்ற கண்டிஷன் கொடுப்போம் அப்புறம் தென் அப்படின்ற கீவேர்ட் அப்புறம் முடிக்கும்போது என் டிஃப் அப்புறம் ஒரு செமி கோலன் அண்ட் இது இஃப் பிளாக் அண்ட் இந்த பிளாக்குள்ள இன்னொரு இஃப் பிளாக் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இஃப் இங்கே பியோட வேல்யூ செக் பண்ணுவோம் இஃப் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி தென் இந்த எஃப் பிளாக் முடியும் போது இங்கே ஒரு என் டிஃப் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் அவுட்டர் லூப்பில் இருக்க ஏ ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி அப்படின்ற கண்டிஷனை செக் பண்ணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நெஸ்டட் இஃபாக இருக்க இந்த இஃபோட கண்டிஷனை செக் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இப்போது இதுக்குள்ளே வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் செவன்ட்டி அண்ட் ஃபோர்ட்டி அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் டிபிஎம்எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அவுட் புட் டாட் புட் அண்டர் ஸ்கோர் லைன் ஆஃப் இங்கே சிங்கிள் கோர்ஸ்க்குள்ள வேல்யூஸ் ஆர் மேட்ச்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ வேல்யூஸ் ஆர் மேட்ச் அப்படின்னு வந்துச்சு அதாவது ஃபஸ்ட் அவுட்டர் ரீஃபில் இருக்க கண்டிஷனை செக் பண்ணுது ஏவோட வேல்யூ செவன்ட்டியாக இருக்கான்னு இங்கே கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சு அண்ட் அடுத்து தான் நெக்ஸ்ட் ரீஃப் அதாவது இன்னொரு ரீஃப்குள்ளே போகும் இங்கே கண்டிஷன் செக் பண்ணி பார்க்கும் அதாவது பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டியான்னு இந்த கண்டிஷனும் ட்ரூ ஆனால் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருக்குது அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது சப்போஸ் ஏ ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி அப்படின்ற கண்டிஷன் மட்டும் ட்ரூவ் ஆகி இது ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அவுட்டர் ரீஃப் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது அவுட்டர் ரீஃபில் ஏதாச்சும் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோன்னா அது மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ அவுட்டர் ரீஃபில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம் இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை காப்பி பண்ணிப்போம் அண்ட் இங்கே இது வந்துட்டு அவுட்டர் ரீஃப் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அவுட்டர் ரீஃப் அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகுது அண்ட் வேல்யூஸ் ஆர் மேட்ச் அப்படின்றதும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஏன்னா இங்கே ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருக்குது சப்போஸ் இந்த இஃபோட கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனிச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஆனால் அவுட்டர் ரீஃபில் இருக்க கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போது பியோட வேல்யூ ஃபார்ட்டியாக இருக்கிறதுனால தான் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ பியோட வேல்யூ மாற்றி பார்ப்போம் பியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு மாற்றியாச்சு ஆனால் ஏவோட வேல்யூ செவன்ட்டி அப்படின்னு தான் இருக்குது இப்போது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் மட்டும் ட்ரூ ஆகும் இப்போ அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அவுட்டர் ரீஃப் அப்படின்றது மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஏன்னா இங்கே ஏ கோல் டு செவன்ட்டி அப்படின்ற கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் அண்ட் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரீஃபில் இருக்க பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அப்படின்ற கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இது தான் நெக்ஸ்ட் ரீஃப் பிஎல்எஸ்குள்ள இப்படி தான் நெக்ஸ்ட் ரீஃப் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் இஃப் தன் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி பார்த்தோம் இஃப் தன் எல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இஃப் தன் எல்ஸ் இஃப் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் அண்ட் கே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கோன்னு பார்த்தோம் அண்ட் சர்ச்சட் கே ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஃப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம்